بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ٹپس ویورس فیشن ٹپس میں میں آج آپ کے لیے ریڈ سوپ بنانے جا رہی ہوں یہ ریڈ سوپ کس طریقے سے بنے گا اور اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے یہ ریڈ سوپ اس پاؤڈر سے بنے گا اور اس پاؤڈر کا نام ہے کامیلا یہ آپ کو ایزیلی پنسار شاپ سے مل جائے گا آپ نے ان کو بولنا کہ ہمیں کامیلا کا پاؤڈر دے دیں تو آپ کو وہ دے دیں گے یہ کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا تو اس کے بعد سوپ کو بنا لینا ہے اور ڈیلی جس طریقے سے دوسرے سوپ یا سوپ یا فیس واش یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس سوپ کو بھی یوز کرنا ہے تو کچھ دن استعمال کے ہی آپ کی رنگت کے اوپر بڑا ہی خوبصورت ایک نکھار آنا شروع ہو جائے گا تو اس سوپ کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ سوپ چاہیے آپ اس کی جگہ سوپ بیس بھی لے سکتے ہیں ہمارے ادھر سوپ بیس ملنا مشکل ہے تو جدھر آپ کو سوپ بیس نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ پیور سوپ بھی لے سکتے ہیں تو میں ادھر پیور سوپ کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پیور سوپ جو ہے وہ ایزیلی ہر جگہ سے مل جاتا ہے ون ٹی اسپون آپ نے گلیسرین کو ڈالنا ہے گلیسرین پہلے سے ہی سوپ میں ہوتی ہے لیکن ہم جب سوپ میں ایکسٹرا چیزیں ڈالتے ہیں تو ہمیں تو گلیسرین بھی ڈالنی پڑتی ہے کیونکہ پھر سوپ جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا ہے ایلوویرا جیل ڈالنی ہے آپ اس کی جگہ مارکیٹ والی ایلوویرا جیل بھی ڈال سکتے ہیں اور گھر والی بھی ڈال سکتے ہیں میں ادھر فریش ایلوویرا جیل جو ہے ڈال رہی ہوں یہ تقریباً ہم نے ون ٹیبل اسپون ڈالنی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے روز واٹر ڈالنا ہے تاکہ ہمارا جو سوپ ہے وہ جب ڈبل بوائلر میں جائے تو یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے ٹو ٹیبل اسپون ہم نے روز واٹر کو بھی ڈال لیا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ پاؤڈر ہے ون اینڈ ہاف ٹی اسپون جو یہ پاؤڈر ہے میں ڈال لوں گی اب اس کو ڈبل بوائلر میتھڈ کے ذریعے میں سارے سوپ کو میلٹ کر لوں گی اور میلٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنا ہی اچھا سوپ جو بنا ہے اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس کے بیچ میں ون ٹی اسپون آلمنڈ آئل کو بھی ڈال سکتے ہیں اب میں ان کو ایک ایک جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائز کے مولڈ ہیں ان میں ڈالوں گی تاکہ سب کا ڈیزائن جو الگ الگ سے ہی بنے ان کو میں ابھی ابھی اپنی جگہ سے نہیں ہلاؤں گی کیونکہ یہ تھوڑے سے جم جائیں گے تو پھر ہی میں ان کو اٹھا کے تھوڑی دیر فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ فریزر میں بھی ذرا جلدی سے جم جائیں تھوڑی دیر میں ان کو اب فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے جلدی سے جم جائیں پھر فریزر جب یہ جم جائیں گے تو پھر دوبارہ آپ کو اس کو اس کو فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی جو فومنگ ہے وہ بھی ریڈ کلر میں ہے آپ نے سب سے پہلے جب اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو لگانا ہے تو اس کی پہلے فومنگ بنا کے اپنے فیس کے اوپر یا جدھر بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو آپ نے پہلے ایک منٹ کے لیے اس کا مساج کرنا ہے اس طریقے سے پھر اس کے کمال دیکھ کچھ دن ہی استعمال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی جو رنگت ہے وہ نکری نکری ہوتی جا رہی ہے اس میں یہ جو ریڈ کلر کا سوپ ہے آپ کے فیس کے اوپر اس کا بڑا ہی خوبصورت اثر آئے گا آپ اس کو فل باڈی پہ فل باڈی پہ یوز کریں اور پھر اس کے کمال دیکھیں آپ نے اپنے فیس کے اوپر بھی اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ نے نارمل پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو منہ کو جدھر بھی آپ نے سوپ کو اپلائی کیا ہوگا دھو لینا ہے یہ ریڈ سوپ بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت ہی زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے آپ کی اسکن فیور ہوگی آپ کی اسکن کرسٹل کلیئر ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست آپ کے فیس کے اوپر اس کا رزلٹ جو ہے آئے گا 
व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़